ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பிகாஸ் ஷோரூம் வந்திருக்கோம் பிகாஸ் திண்டியானம் ஷோரூம் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஷோரூமை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ அண்ட் இங்கே வந்து பிகாஸ் சி டுவெல் ஐமேக்ஸ் இருக்குல்ல அதை பற்றின ஒரு வீடியோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எல்எஃப்டி எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்களே நிறைய பேர் கமெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தீங்க எல்எஃப்டி ஸ்கூட்டர் வந்தோடனே சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது நிறைய பேர் கமெண்ட் எனக்குமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் இப்போ லான்ச் ஆகிடுச்சு அண்டு அதை பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான டீட்டெயில் தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் நம்ம வந்து டெஸ்ட் டைமும் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குது என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சுவாரஸ்யமாக இருக்க போது நம்ம வீடியோவை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க பிகாஸ் ஷோரூமுக்கு போய்ட்டு நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுவோம் சரி ஷோரூம் உள்ளே வந்தாச்சு ஸோ ஷோரூம் வந்தோடனே வாங்க ஜி நீங்கள் தான் வாங்க சொல்லுங்க சரி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த ஸ்கூட்டர் ஜி பார்க்கலாம் நிறைய கலர் இருக்குது எந்த கலர் பார்க்கலாம் நம்ம எல்லோ கலர் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை லாஸ்ட் டைம் எல்லோ பண்ணுமா நல்லா ரெட்டு பண்ணுவோம்ல ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம எல்லோ கலர் ஸ்கூட்டரை நம்ம எடுக்கலாங்களா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது அந்த அந்த பிளாக் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் வந்து நல்லா ஒரு ஒரு கிரேஷ் கலரில் அது டெக்னோ கலரா சரி காமன் டேமில் அதை கிரேனே வச்சுக்கலாமா சரி இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த ஸ்கூட்டர் தான் நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் இதோட ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வாக்கர் ஒன்று காமிச்சிட்றேன் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அண்டு நம்மக்கு இதோட ஓட்டின டெஸ்ட் டைவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா எல்எஃபி ஸ்கூட்டர் எல்எஃபி ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு சொன்னாலே உற்சாகமாக இருக்கா சரி இதோட மாடல் பேர் பார்த்துக்கோங்க சி டுவெல் ஐ ஐ இஎக்ஸ் ஓகே இஎக்ஸில் எல்எஃபி ஸ்கூட்டர் இது வந்து ரிமூவபிள் பேட்டரியோட வருது சரிங்களா சரி இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு லுக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் எல்இடி லைட் அண்டு இங்கே வந்து நமக்கு எல்இடி லைட் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் லைட் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு இங்கே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு டயர் இருக்குது ஸோ இதோட வேரியன்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிரேஷ் கலர் வித் எல்லோ டூயல் டோன் தான் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்கூட்டருமே வந்து டூயல் கலர் காம்பினேஷனில் தான் வருது சரி இதோட ஃப்ரண்ட் ப்ரொஃபைலை பற்றி நம்ம சொல்லிடலாம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு டுவெல் இன்ச் டயர் நைன்டி பார் நைன்டி ஸோ நல்லா உங்களுக்கு சாலிட் டயரே கொடுத்துருக்காங்க டிவிஎஸ் டயர் போட்டிருக்காங்க அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் ரிம் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் ட்ரம் பிரேக் இருக்குது ஸோ பேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் ஓகே ஸோ லைட் நான் ஆன் பண்ணி நான் காட்டுறேன் நம்ம கடைசியை பார்ப்போம் இந்த வியூவில் பாருங்கள் சைட் ஆங்கிளில் நமக்கு வந்து ஃபூட் ஸ்பேஸு நல்லா தாராளமாகவே நம்மளால் வைக்க முடியுது கால் வைக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சீட் லென்த்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் செவன் செவன் ஃபைவ் எம்எம் நான் இங்கே போடுறேன் நல்ல பெரிய சீட்டுங்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து டிவிஎஸ் ஐக்யூப்பில் பார்க்குறீங்களா அந்தளவுக்கு பெரிய சீட்டு இந்த டைமென்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம அங்கே இருக்குல்ல ரெட்டு கலர் சி டுவெல் ஐ மேக்ஸ் நம்ம போன வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம்ல அதே டைமென்ஷன் தான் இதுலேயும் வருது அண்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வருது அண்டு உங்களுக்கு சைட் ஸ்டாண்ட் சென்டர் ஸ்டாண்ட் ரெண்டுமே கொடுத்துட்றாங்க இங்கே வந்து ஃபூட் ரெஸ்ட் வருது ஓகே அண்டு சைடில் நம்ம ஸ்விங் ஆம் பார்க்க முடியுது இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஃபோர் ஸ்டேஜ் அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் ஓகே உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சாஃப்டாக வேணும்னா சாஃப்டாக இல்லை ஹார்டராக வேணும்னா ஹார்டராக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுதான் அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷனு அண்ட் இதோட டயர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் ரியரில் வந்து உங்களுக்கு டென் இன்ச்சு நைன்டி பார் ஹண்ட்ரடு நான் இங்கே போடுறேன் ஜஸ்ட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இங்கே நம்ம பார்க்குறது ட்ரம் பிரேக் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து நமக்கு ஹப் ட்ரைவும் பார்க்க முடியுது மோட்டர் வந்து உங்களுக்கு மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டு உங்களுக்கு ரேட்டட் பவர் அண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டு உங்களுக்கு வந்து
டேஷ்போர்டு அப்படின்னே சொல்லலாம் ரொம்ப சின்னது தான் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஃபோர் இன்ச் டிஸ்பிளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃபுல் சார்ஜில் இருக்கு நமக்கு ஈக்கோ மோடில் நமக்கு செவன்டி நைன் காட்டுது ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நமக்கு செவன்டி காட்டுது ஸோ இதுதான் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜில் கொடுக்குற மைலேஜ் ஓகே அஸ் பர் டிஸ்பிளேயில் நமக்கு இந்த மைலேஜ் காமிக்குது அண்டு நார்மலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சஸ் எல்லாமே சேம் தான் உங்களுக்கு மோட் சேஞ்ச் இருக்குது இங்கே மோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்டு உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அண்டு இது வந்து மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இங்கே ஹார்னு லெஃப்ட் ரைட் இண்டிகேட்டர் சுவிட்சஸோட குவாலிட்டி எல்லாம் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஹெட்லைட்டு லோ ஹை வந்து இருக்குது ஸோ ஹை போகும்போது இங்கே வந்து அதுக்கான இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைவ் மோடு மிச்ச இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் லோ ஹை ஓகே அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இண்டிகேட்டர் போடுங்க உங்களுக்கு இந்த ஆரஞ்ச் டோனில் உங்களுக்கு வருது இண்டிகேட்டர் பேக் சைடு உங்களுக்கு இங்கே எல்இடி லைட்டு இங்கே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பூட் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்ரு பூட் ஸ்பேஸ் இதில் ஒரு ஃபுல் ஹெல்மெட் உள்ளே வைக்க முடியுங்களா ஆ ஃபுல் ஹெல்மெட் வைக்கலாம் ஃபுல் ஹெல்மெட் வைக்கலாம் அண்ட் நம்மளோட கதாநாயகர் எல்எஃபி பேட்ரி ஓகே சிக்ஸ்டி ஃபோர் வோல்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஏஹெச் நமக்கு வந்து எல்எஃபி பேட்ரி இது நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா இதை நான் உங்களுக்கு சார்ஜிங் செஷன் நான் உள்ள இது எப்படி போடுறது சார்ஜிங் சார்ஜர் எல்லாத்தையும் வந்து நான் உங்களுக்கு ரைடு முடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்த நம்ம ரைடு எடுத்துகிட்டு போவோம் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம முன்னாடி இப்போ வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வெஹிக்கிள் ரெடியாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட ப்ரோ வராரு ப்ரோ உட்காருங்க இருங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை இதில் வந்து ஆக்டிவ் கூலிங் சிஸ்டமும் இருக்குது ஓகேங்களா பேட்ரி கூல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வெண்டிலேஷன் வச்சுருக்காங்களா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபேனோ இருக்குது ஓகே சொல்ல மறந்துட்டேன் சரி இப்போ வண்டியை வந்து ரெண்டு பேர் உட்கார போகிறோம் வாங்க உட்காருங்க ஸோ ரெண்டு பேர் உட்காரோம் எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ப்ரோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது கரெக்டாக இருக்கா சரி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சரியா வண்டியை ஓட்டிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நான் அந்த லைவில் சொல்கிறேன் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈக்கோவில் வச்சுப்போம் ஈக்கோவில் வச்சாச்சு ஈக்கோ மோடு நமக்கு எயிட்டி கிலோமீட்டர் காமிக்குது ஈக்கோ மோடு ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் பிக்கப்பு ரோடு வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ரோடு வந்து கொஞ்சம் பல்லும் மேடாக தான் இருக்குது இல்லை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் நல்லா தான் இருக்குது லெஃப்ட்டு தானே நூற்றி அறுபது கேஜி ஈக்கோ மோடில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுக்க மாட்டுது நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்கு போயிடுவோம் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு போனோடனே மோட்டர் வந்து நார்மலாக இப்போ ரியாக்ட் ஆகுது ஓகே சிங்கிளாக போனீங்க அப்படின்னா ஈக்கோ மோடு ஓகே டபுள்ஸ் போனீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து கொஞ்சம் தரணும் அதுவும் ரெண்டு பேருமே நாங்கள் கொஞ்சம் பல்காக எயிட்டி எயி நான் எ அவரே எயிட்டிக்கு மேலே இருப்பார் பிள்ளைக்கு நானும் ஒரு எயிட்டிக்கு மேலே தான் கண்டிப்பாக இருப்போம் ஸோ நூற்றி அறுபது கேஜிக்கு மேலேனா எப்படிங்க இதோடய மோட்டரோட கெப்பாசிட்டியே பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு ரேட்டட் பவர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டு தான் உங்களுக்கு பீக் பவர் அதனால் ஈக்கோ மோட் இன் டபுள்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ட்ரம் பிரேக்கு தான் வரும் ஸோ ட்ரம் பிரேக் அப்படின்றதுனால ஹை ஸ்பீடில் நமக்கு பிரேக்கிங் அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்காது ட்ரம் பிரேக்கோட இதே அப்படி தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்லோ ஸ்பீடில் தான் நீங்கள் ஓட்டணும் அண்ட் உங்களுக்கு இதோட ஸ்பீடுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் தான் உங்களுக்கு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் எல்எஃபி அப்படின்னாம் போதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆமாம் பெர்ஃபார்மன்ஸில் கொஞ்சம் ட்ராப் இருக்கும் லித்தியமோட ஏன்னா லித்தியமில் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸை பூஸ்ட் பண்ணும் அதுக்கு தான் மோஸ்ட்லி எல்லா மேனுஃபேக்சரும் வந்து லித்தியம் அயான் போகிறாங்க என்எம்சி கெமிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைட்டா ஆனால் உங்களுக்கு லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்எஃபி பேட்ரி வந்து லைஃப் சரிங்களா நமக்கு அதிக லைஃப் சைக்கிள் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் லைஃப் சைக்கிள் வந்துடும் அண்ட் பேட்ரி ஹீட் ஆகாது சேஃப்டி கன்சர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி எல்எஃபினா ஃபார் சேஃப்டி அதிகமாக ஹீட் ஆகாது உங்களுக்கு வண்டி வந்து எப் எவ்வளோ ஹீட் கண்டிஷனில் நம்ம ஓட்டினா கூட பேட்ரிக்கு ஒன்றும் ஆகாது அண்ட் ஆக்டிவ் பேட்ரி கூலிங் ச
உங்களுக்கு பேட்ரி வந்து டூ கிலோ வார்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம மினிமம் எக்ஸ்பெக்டட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி சிக்கலாம் இந்த கம்பெனி கிளைம் பண்ணுறது என்னென்னா ஈகோ மோடில் எயிட்டி பட் ஈகோ மோடு எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியாது ஒரு மிக்சடாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கண்டிப்பாக நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகே மேக்ஸிமம் கம்பெனி எவ்வளோ கிளைம் பண்ணாலும் நம்ம ஒரு மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணிக்கிறதுன்றது பெஸ்ட்டு அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒன் லேக் கிட்ட தான் சொல்கிறாங்க ஒன் லேக் ஆன் ரோடு வந்து கிட்ட ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் கிட்ட வந்துடும் நம்ம அனோஜ் கிட்ட மறுபடியும் போய் ப்ரைஸை கன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஸ்பீடு பார்த்திங்களா ஃபிஃப்டி மேலே போகுது ஏன்னா நான் டவுன் ஹில்ஸில் வந்துட்டு வந்தேன் ஃபிஃப்டி டூ போகுது ஃபிஃப்டி ஃபோர் பெர்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோவாக தான் பிக்கப் ஆகும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏன்னா இந்த மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹப் மோட்டர் லீனியராக தான் உங்களுக்கு ஸ்பீட் பிக்கப் ஆகும் உடனே அடுத்த ஸ்ட்ரெச்சில் உங்களுக்கு ஸ்பீட் பிக்கப் ஆகாது அண்ட் இந்த ரோட் கண்டிஷன் இருக்குல்ல இது கொஞ்சம் ஹார்ஷான ரோட் கண்டிஷன் நீங்கள் சிட்டியில் போனீங்கன்னா இன்னுமே வந்து பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இங்கே எதிர்காத்து நல்லாவே அடிக்குது எதிர்காத்து அடிக்கும் போது வண்டி வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடு கம்மியாக காட்டுற மாதிரி தெரியும் நம்ம பாடியே வந்து ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தெரியாது ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் ரோட்டில் இருக்கோம் ஓப்பன் ரோட் கண்டிஷனில் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேர் வச்சு நம்ம இப்போ ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏறி இறங்கணும் இது எப்படி வாசி இப்படி போகலாமா லெஃப்டில் போயிடலாமா இப்போ நம்ம ஒரு காலி ரோட்டில் போகிறோம் ஓகே நம்ம ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு நான் பண்ணுறேன்னா இப்போ நம்ம எதிர்காலத்தில் நம்ம போகும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்பீடும் கம்மியாக தான் காட்டும் அண்ட் நமக்கு மோட்டருக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேட்ரியிலேருந்து அதிகமாக பவரை இழுக்கும் இந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் சரிங்களா இதுவே நீங்கள் ஸ்டாப் அண்ட் கோ நிறைய ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி போகிறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ரேஞ்சும் ஜாஸ்தியாக வரும் அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்பீடும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா தெரியும் ஈஸியாக ஓவர் டேக் பண்ணுறதுலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னால் ஃபுல் த்ரோட்டில் நான் கொடுத்துட்டேன் வண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்து ஸ்பீட் கொஞ்சம் பில்டப் ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டி எயிட் கிட்ட போயிடுச்சு ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸு வெளியே டச்சு சிக்ஸ்டி ஒன் கிட்ட போகுது ட்ரை பண்ணது சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ கிட்ட போகுதுங்க நாட் பேட் அதுவும் நாங்கள் ரெண்டு பேரோட போகிறோம் நாட் பேட் ஓகே ரேஞ்சுமே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ கிட்ட ரேஞ்சு கட்டுது இப்போ நம்ம வந்து பிரேக் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்லேயும் வீடியோ பிடிக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஸ்பீடாக போயிட்டு பிரேக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பெர்ஃபார்மன்ஸை நான் காமிச்சிடுறேன் ட்ரம் பிரேக் தானே ஸோ சில பேர் நினைப்பீங்க ட்ரம் பிரேக் எப்படி இருக்குது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி சூப்பராக இருக்குங்களா பிரேக் நல்லா இருக்கு சரி இப்போ நம்ம முன்னாடி வந்து பேட்ரி இருக்குது ஸோ பேட்ரியோட சார்ஜர் காமிச்சிடுறேன் இதுதான் பேட்ரியோட சார்ஜர் ஸோ பிகாஸ் சி டுவெல் ஐமேக்ஸ் நான் காமிச்சல அதே சார்ஜர் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இங்கே பர்சன்டேஜுக்கு பதில் உங்களுக்கு லைட் எரியும் ஒவ்வொரு கலர் லைட் எரியும் அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்றத காமிக்கும் அந்த பின் தான் உங்களுக்கு லாக் சிஸ்டமோடு வரும் அண்டு நமக்கு பேட்ரி எல்எஃபி பேட்ரி ஸோ இந்த பேட்ரி வந்து ரிமூவல் பேட்ரி தான் உங்களுக்கு சரிங்களா எயிட்டீன் கேஜி வரும் கொஞ்சம் லேடிஸ்லாம் தூக்க முடியாது நம்ம ஜென்ஸ் வேணால் தூக்கலாம் ஓகேங்களா பெருசாக ஜிம் பாடி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாகவே தூக்கம் இல்லை நார்மல் டூ டூ கிலோ வாட்டே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது அப் எல்எஃபியில் வந்து உங்களுக்கு வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா செல்லோட சைஸே உங்களுக்கு பெருசு ஒவ்வொரு சைஸும் இந்த இந்த அளவுக்கு இருக்கும் பெரிய சைஸ் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் எல்எஃபியோட ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இதை சார்ஜ் பண்ணுவோம் அனோஜ் வந்திருக்காரு எவ்வளோ வாசம் ஆகும் பஸ் ஆகும் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு த்ரீ டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ஸ் 
த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுங்களா ஸோ சார்ஜ் ஆனால் உங்களுக்கு இங்கே எஸ்ஓசி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆமாம் சார்ஜ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு பார் காமிக்கிறதோட இங்கே உங்களுக்கு எஸ்ஓசியில் டிஸ்பிளேவே காமிக்குது சூப்பரில் அண்ட் உங்களுக்கு இங்கே சார்ஜ் ஆகும்போது க்ரீன் கலர் பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த இது முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா இங்கே வரும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும்னா ஃபுல்லாக க்ரீன் லைட் தெரியும் சரிங்களா ஸோ இங்கே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இது ஒரு எர்த் கனெக்ஷனுக்காக எர்த் கனெக்ஷனுக்காக தனியாக நம்ம இங்கே அடாப்டர் கொடுக்கலாம் ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டில் எர்த் சிஸ்டம்லாம் சரியாக இருக்காது ஸோ அதை நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே தனியாக எர்த் மாடியூலும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இண்டிகேட்டர் லைட் ஏரியா உங்கள் வீட்டில் எர்த் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா பேட்ரிக்க கரெக்டாக லோட் போகுதா இல்லையா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக இதுதான் சேஃப்டின்றது புரிஞ்சுதுங்களா நார்மலாக சார்ஜ் போடுறதே சேஃப்டி கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் இருந்தால் தான் சேஃப்டி அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஆனால் தான் இங்கே இங்கே ஓகே ஆனால் தான் உங்களுக்கு இங்கே சார்ஜே ஆகும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகாது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு லைட் இருக்கு அண்ட் பேட்ரிலேயுமே பாருங்கள் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் தெரியுதுங்களா பேட்ரிலேயுமே உங்களுக்கு இங்கே க்ரீன் கலர் லைட் தெரியுது சரிங்களா இப்போ ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டேன் எக் ஷோரூம் வந்து ஒன் லேக் ஆன் ரோடு எவ்வளோ வரும் ஆன் ரோடு ஒன் டென் ஆன் ரோடு ஒன் டென் வந்து சரி இப்போ புக் பண்ணால் எவ்வளோ நாளில் நமக்கு டெலிவரி ஒரே நாளில் ஒரே நாள் ஓ இது எல்லாமே அந்த மாடல் தான் ஆமாம் எல்லாமே அந்த மாடல் ஓகே கலர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து செவன் கலர்ஸும் இருக்கு ஏழு கலர் இருக்கு கிரீன் ரெட் அண்ட் பிளாக் சில்வர் ப்ளூ ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு பிளாக் கலர் பேட்ரி மோட்டார் சார்ஜர் ம் த்ரீக்கும் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குல்லாம் ஒன் இயர் பேட்ரிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி கிடைக்கும் ஆ இருக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு அது ஃபைவ் இயர்ஸ் போடணும்னா இப்போ எவ்வளோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு அது நீங்கள் எடுக்கணும்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி செவன் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம பேட்ரிக்கு அதுலேயும் த்ரீ இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு அதுவும் இருக்கு சில்வர் சொல்லுவாங்க ம் சில்வர் வாரண்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அதிகப்படும் ஆமாம் அதுனா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அது வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் அதான் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட சூப்பர் பஸ் நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டு நீங்கள் வண்டியை ஓட்டவும் கொடுத்து ஆ எல்லாப்பையும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் டைம் சொன்னார் சொன்னபடியே வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம செப்டம்பர் மாதம் செப்டம்பர் தான் கரெக்டாக சொன்னாங்க செப்டம்பர் ஃபைவ் வரும்னு சொன்னேன் ஆமாம் செப்டம்பர் வரும்னா கரெக்டாக வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ பிராண்டட் அதாவது இப்போ எல்எஃபியில் பிராண்டட் கிடைக்க மாட்டேது அதாவது சைனீஸ் மாடல் நிறையா கிடைக்குது பிராண்டட் கிடைக்க மாட்டேது ஸோ பிகாஸ் ஒரு நல்ல பேர் தெரிஞ்சு இப்போ மார்க்கெட்டில் நல்லா மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது டி ஃபிஃப்டீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து கஸ்டமரோட ஹாப்பினஸ் ஆமாம் கேட்குறாங்க டி ஃபிஃப்டீன் வந்து டி ஃபிஃப்டீன் சி டுவெல் கூட நல்ல ஒரு அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு உங்களுக்கு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் நமக்கு எல்எஃபியில் ஒரு எல எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் பிகாஸ்லேருந்து வந்திருக்கிறது ஐ எம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி அந்த ப்ரைஸ் தான் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆன் ரோட் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் அதுவும் வந்து ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ப்ரைஸ் ரிடக்ஷனில் கொண்டு வந்திருக்கிறது அப்படின்றது அண்ட் ஃபியூச்சரில் இப்போ எல்எஃபியில் இது டூ கிலோ வாட்டர் இப்போ சேல்ஸ் பர்சன் இது மாதிரி நிறைய டே யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் பெரிய பேட்ரி பேக்கோடு வருமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வருமா கண்டிப்பாக வரோன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் இது திண்டிவனம் ஷோரூமு இது யாரெல்லாம் கவர் ஆகுது பஸ் இந்த விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக் ஃபுல்லாக விழுப்புரம் ப்ளஸ் திருவண்ணாமலை ஆ இந்த விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக் திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ஷோரூமுக்கு வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டுங்களா இல்லை ஹோம் டெஸ்ட் ட்ரைவ் உங்களுக்கு ஹோம் டெஸ்ட் ட்ரைவும் இருக்குது அவசியமே இல்லை